ಹಾಯ್ ಭಾಗ್ಯನಗರ ವೀಧುಲ್ಲೋ ಗಮ್ಮತ್ತು ಆಕ್ಚುಲ್ ಈಗ ಭಾಗ್ಯನಗರ ವೀಧುಲ್ಲೋ ಇದು ಕೂಡ ಒಕ ಕ್ಲೌಡ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಅಯ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಅನ್ನಮಾಟ ಇಂಡಿಯಾಲೋ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟಾರು ಇಕ್ಕಡ ದೀಂಟ್ಲೋ ಭಾಗ್ಯನಗರ ವೀಧುಲ್ಲೋ ಗಮ್ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಚೇಯಡನ್ ಚಾಲಾ ಹ್ಯಾಪಿಗಾ ಉಂಡಿ ಈ ಕ್ಲೌಡ್ ಡೈನಿಂಗ್ ವಾಲಂದರಿಗೆ ಚಾಲಾ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಅಡಗಂಗನೇ ಇಚ್ಚಾರು ಕ್ಲೌಡ್ ಡೈನಿಂಗ್ ವಾಲಕಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜೇಂದ್ರ ಗಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಮನ ಕೊಂಚೇಪು ಭಾಗ್ಯನಗರ ವೀಧುಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಪಕ್ಕನ ಬಿಟ್ಟಿ ನಿಜಂಗಾನೆ ಎಂತ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೋ ಚೂಡೋ ಲಾಭದ ಇಕ್ಕಡೆ ಸಮಯ ಸ್ವಿಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೋ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಅಡಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಚೂಡೋ ತಪ್ಪ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಕ್ಕಡೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಲೋ ಆಡೋಣ ಇದೆ ಸೊ ಮಾ ಭಾಗ್ಯನಾಮ ಕೂಡ ಗಮ್ಮತ್ ಚೂಡೋ ವಚ್ಚಾರು ಸಿನಿಮಾ ಗುರಿ ಪಕ್ಕನ ಬಿಡ್ತೆ ಇಕ್ಕಡ ಗಮ್ಮತ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಆಯ್ಪೋತುಂದ ನಾವಲ್ಲ ಇದ್ದಲೇದು ಮತ್ತು ಮತ್ತುಗಾ ಒಂದು ಈಡ ಮೊನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಚೇಸರು ಅವನು ಅದು ಚಾಲಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ಮೀರ್ ಆಕಾಶನ್ ಲೋ ಉನ್ನಾರೆ ಅವರು ಜೊತೆ ಏನು ಅನ್ಕುಂದ ನೀನು ಹೋಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಡ್ ತೀಸ್ಕೊತಿ ಕೂಸೆ ಬೇಕು ಸಾಕೇಜ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಲರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂಚಿ ಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಆಯನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚೇಸರು ಆಯನೆ ಅಂತ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚೇಸರು ಇದು ಅಲ ಹೊಚ್ಚಿಂದಿ ಚಾಲಾ ಕಷ್ಟಪಡಿ ಚಾಲಾ ಕಷ್ಟಂಗ ಇಷ್ಟಂಗ ಚಾಲಾ ಕಷ್ಟಪಡಿ ಚೇಸರು ಇಷ್ಟಂಗಾ ಅಂದರ್ತೋ ಚೇಂಜರ್ ಚಾಲಾ ಕಷ್ಟಂಗಾ ಭಾವಿಂಚಿ ಅತನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಂತ ಅತನ್ದಿ ಮಾದಿ ಈ ಟೀಮ್ ಮೊತ್ತಂದಿ 2 ಗಂಟಲು ಥಿಯೇಟರ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಆಡಿನೆ ನವ್ವಿಚಾಲಿ ಅದೇ ಇದೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಾರ್ ನ ಪಡಕೊಂಡ ಯೂತ್ ಕಿ ಮೀರ್ ಏ ಮೆಸೇಜ್ ಇಸ್ತಾರು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ತ ನೀನು ಮೆಸೇಜ್ ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಲ ಮಾತ್ರ ಮೇಸ್ತ ನಾದಿ ಚಾಲಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜೆಪ್ಕೋಲಣ ಮೀ ತೋಟಿ ಇಷ್ಟಂ ಸಿನಿಮಾ ನುಂಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟರ್ ಲೋ ಮೀ ತೋ ಪಾರ್ಟ್ ಜೇಸಾನು ಇಪ್ಪುಡು ಎಂದಕಂಡೆ ನೀನು ಎಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ಮಾನ್ನಲಾಗ ಭಾವಿಸ್ತಾನ ನೀಕು ಏದೋನಾ ಗಾನಿ ನಾಕು ಇದ್ದರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತನರು ಒಕಡೆ ಜಂಜಾಲ ಗಾರು ಒಕಡೆ ಇವಿವಿ ಗಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀರೇ ಅಣ್ಣ ಆ ಪ್ಲೇ ತೀಸ್ಕೊಳ್ತಾರು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಗಾ ನಾಕ ಎಪ್ಪ ನುಂಚೋ ಈ ಮಾಟ ಎಪ್ಪಲ ನುಂಡೆ ಮನಸ್ಪೂರ್ತಿಗ ಲೋಪಲ ನುಂಚೋ ಜೆಪ್ತನಾ ಅಣ್ಣ ಜಂಜಾಲ ಗಾರ ಪ್ಲೇಸ್ ಇವಿವಿ ಗಾರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೀರು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಜೇಸ್ತರಾ ಅಣ್ಣ ಅತಿ ತೋರಲೋ ಯಾನಿ ಗೊಪ್ಪ ವಿಷಯ ಏನಂತೆ ನೀವು ಡೈಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಬಹುದು ಅಪ್ಪಡ ಅಪ್ಪಡ ಗಾಡಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಕಂತೆ ಕಂತೆ ಜೆಪ್ಪೋ ಲೇದಣ್ಣ ಕಣ್ಣಕು ರಾಸೆ ಬಡೋ ನೀವು ಜೆಪ್ಪೋ ಮಗು ಅಪ್ಪೋ ಸರ್ಮೆಂಟ್ ಜೆಪ್ಪೋ ಅಸಲ ಕಾದಣ್ಣ ಅದು ನವೀನ್ ನಿನ್ ರಾಸಿ ಚಾನ ಅಸಲ್ ರಾಯಲ ಎಂದಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸಲೋ ಅಂತ ಹೊಚ್ಚಿಂದ ಎಂದಕಂತೆ ಪ್ರತಿದಿ ಕೂಡ ಮೀ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎವರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಸಿನ ಗಾನ ಮೀ ಏದ ತಪ್ಪು ಏದ ಅನ್ನದ ಬಾ ಜೆಪ್ತರು ಏದನ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾಂಡಾಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಮೇ ಮೀ ಫೋನ್ ಚೇಸಿ ಅಡುತ್ತರು ಚಾಲ ಮಂದಿ ಕೂಡ ಅನ್ನೈದ ಒಂದು ಸೀನ್ ಇಸ್ತರು ಮೆಟ್ಲ ಇಯಾಲ ಅನ್ನ ಅಡುತ್ತರು ಚಾಲ ಮಂದಿ ಅದನ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂದಿ ಮೀರು 100% ಜಸ್ಟಿಸ್ ಜಸ್ಟರು ಕಾಮಿಡಿ ಕಿ ಗಾಬಟಿ ನೇನ ಐದರ ತರದ ಮೀಕ್ ಇಸ್ತನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಗೇ ಸರ್ ಜನರಲ್ ಗೆ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ ಲೋ ಕಾ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡಾಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಲೋ ಉಂಡಾಲಿ ಇಕ್ಕಡ ಇಲ್ಲ ಟಾರರ್ ಕೊಟ್ಟಾಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡಾಲಿ ಒಬ್ಬ ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಉಂಡೇಗ ಹೌದು ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಾ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಲಾಂಟಿ ದಾನ್ ಕೋಸ ಎದುರುಸ್ತಾ ಹೌದು ನಾಕ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಲೋ ಅಲಾಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹಚ್ಚಿಂದ ಸರ್ ಎಂದಕಂಟೇ ನೀನು ಪುಟ್ಟಿ ಪೆರಿಗಿಂದಿ ಮೊತ್ತ ಇಳೇರಾಜ ಗಾರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ ಆ ಆ ಏಜ್ ಗ್ರ
లాఫింగ్ అవుట్ లవుడ్ లైక్ ఎనీథింగ్ నవ్వుతే నవ్వుతే పడిపోయాను నేను యాక్చువల్లీ కామెడీ బాగా హెల్ప్ అయింది బాగా బాగా చేసింది కూడా చాలా బాగా నా ప్రోగ్రామ్ పేరు బతుకు ఎడ్ల బండి బతుకు ఎడ్ల బండి త్రాకండి బతుకు బర్ల బండి త్రాకండి ఆ గుంట నాదే దాని మీద తాలి కట్టాల్సింది నీ చిత్రం ఆ నీ క్యారెక్టర్ ఏంటి చెప్పొస్తుంది సినిమాలో <laughs> 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 తన గురించి తన బాగా చేశాడని చెప్పడం అనేది పద్ధతి కాదు ఎందుకంటే ఇది చాలా బాగా చేస్తాడు కానీ ప్రతి సినిమాలో చేస్తాడు ప్రతి సినిమాలో బాగా చేస్తాడు కానీ ఈ సినిమాలో క్యారెక్టర్ చాలా టిప్కల్ క్యారెక్టర్ ఓకే చాలా సీరియస్ రోల్ దాంట్లో ఫన్ అంటే వన్ మినే రసగుల్ల అని అది అద్రిపద హైలైట్ అది లాస్ట్ కిషోర్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఆయన కూడా ఇంత మట్టుకు చేయలేదు ఇలాంటి క్యారెక్టర్ నువ్వు నువ్వు కూడా నువ్వు చేసిన కెరియర్లో నువ్వు చేసిన క్యారెక్టర్ నీ క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు చేసావు కదా దానికి అంత ముందు ఏంటంటే లింక్ అంటే కొత్తగానే కొత్తగా ఈ ఎదవలు ఈ ఎదవలు గురించి నాకు క్షుణ్ణంగా తెలుసు సొన్నం అంటే సొన్నం కాదు క్షుణ్ణం ఓహో అలాగంట్రా నీ వీళ్ళ క్యారెక్టర్లు ఇలా కదా ఇటు వస్తే నా నా క్యారెక్టర్ పేరు శ్రీనివాస్ రెడ్డి సత్య క్యారెక్టర్ పేరు జోజో జోజో అంటే మేము మాకు ఒక వ్యక్తి పరిచయం అయ్యాడు పేరు ఏం పేరు అండి అనగానే జోజో అనగానే వినగానే కొత్తగా అనిపించింది అందుకే ఆ క్యారెక్టర్ పేరు పెట్టి బట్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ కాబట్టి పేటర్ హిన్స్ ఫ్యాషన్ రైటర్ అని మన శంకరకి శంకర్గా పెట్టాం ఈవిడి పేరు కోకిల కోకిల అని ఎందుకు పెట్టాం వై యూ ఈ పుట్టింగ్ దట్ కోకిల అని ఎందుకు పెట్టాం యూనో తెలియదు సార్ వసంత కోకిల అని ఒక సినిమా ఉంది శ్రీదేవి కమల్ హాసన్ సో హిందీలో సద్మ 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 తెలుగులో వసంత కోకిల వసంత కోకిల్లో ఒక పిచ్చి ఆవిడ వాళ్ళ ట్రాక్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట దాన్ని దాని నుంచి వీళ్ళ ఈ క్యారెక్టర్ నల్లుకుంటూ సరదా ఇద్దరిది ఉంది కాబట్టి ట్రాక్ కోకిల ఇంకా కూడా సినిమాలో పిచ్చి యాక్ట్ చేస్తా కాబట్టి ఏ పేరు పెట్టాలి తెలియక నీకు ఏ పేరు తెలియదు అంట సరే కోకిల అని పెడతాను ఒరిజినల్ క్యాచ్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చేసరికి బాగా చేశారు బ్రతుకు ఎడ్ల బండి ఆ ట్రాక్ అయితే ఆర్ఆర్ చేయడం ఆపేసి నవ్వుకున్నాం కూర్చొని ఒక రోజు మొత్తం మాకు ఆ ట్రాన్స్ నుంచి బయటికి రాలా అది మేజర్ సీన్ సార్ రెండోది రాజేష్ గారి ట్రాక్ ఒక మంచి దానికి ఒక ఒక డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వేసాం మనం అది ఆ థీమ్ నాకు చాలా ఇష్టం రాజేష్ గారి థీమ్ ఇంకా అన్ని సీన్స్ సార్ సెకండ్ హాఫ్ అయితే మేము మేము సెకండ్ హాఫ్ ఎక్కువ రోజులు చేసాం దానికి కారణం మీరే అంటే కరెక్షన్స్ చెప్పినందుకు కాదు సార్ ప్రతి సీన్ మేము నవ్వుకోవడంలోనే అక్కడే పోయింది సో దట్ వాజ్ రియలీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అర్థం పర్థం లేని వీడియోనే చేసి ఫేమస్ అయ్యి నటి నువ్వే కావాలమ్మా పొట్టి బట్టాలకి ఎన్నో కత్తర్లేసి షేపులన్నీ చూపే డిజైనర్ నేనమ్మా నేను వెతికి 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 తిరిగి తిరిగి అలసి సొలసి వెతికి 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 తిరిగి తిరిగి నిన్ను చూడు నువ్వు నీ దగ్గర అన్ని బాగా డబ్బులు ఉన్నాయి కానీ ఎందుకు బెగ్గింగ్ చేస్తున్నావు అంట నువ్వు అది ప్రొఫెషన్ అంతే నీ క్యారెక్టర్ అడుక్కునేవాడు ప్రొఫెషన్ అంతే కానీ హెల్ప్ యు కెన్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ యు లుక్ గుడ్ జిమ్ బాడీ అన్ని ఉన్నాయి రెండు రోజు నుంచి ఫుడ్ లేదు సార్ మీరు ఏమైనా సాయం చేస్తే 
నీ పాపములు నా రక్తంతో కడుగును నా వద్దకు రమ్ము మీన్ బాయ్ నాకే ఏమీ లేక మూతి నాకు తిండుంటే కోతి వచ్చి కొబ్బచే పడిగిందంట ఫస్ట్ నాకు ఈ స్కీమ్ ఈ కథ చెప్పింది నాకు స్కీమ్ చేస్తా రైటర్ పరమ్ పరమ్ వచ్చి నాకు ఫస్ట్ రోజు సార్ ఒకసారి సినిమా సైడ్ రమ్మన్నాడు ఆఫీస్కి సో వచ్చినప్పుడు పరం కూర్చున్నాడు అక్కడ ఆ ఏం పరం ఇంకా ఇచ్చారు అని ఏడేంటే బయట ఉన్నాడు అని చెప్పారు ఏడంటే రావట్లేదు సార్ మనం కథ మాట్లాడుకుందాం అంటే రాని అన్న నేనే చెప్తాను సార్ అన్నాడు సో ఇది చెప్పండి సార్ స్టోరీ అని చెప్పి నా క్యారెక్టర్ చెప్పాడప్పుడు అప్పుడే నవ్వుతు నవ్వడం మొదలుపెట్టాను అంటే నవ్వల అంటే స్టార్ట్ అయ్యి లాఫింగ్ అంటే పడిపోయి బాయ్ ఎలా ఉందండి క్లైమాక్స్ ఏం చేద్దాం అంటే క్లైమాక్స్ ఇలా ఉండదని క్లైమాక్స్ రెండు అనుకున్నారు ఒక దగ్గర క్లైమాక్స్ ఇంకో దగ్గర క్లైమాక్స్ రెండు అనుకున్నారు అది సో అది మార్చి మొత్తం అది చేస్తే ఎంజాయ్ చేస్తారు అప్పుడు ఇటు వచ్చే ఎలా ఉందా అన్నప్పుడు నువ్వు లేవే అని అడిగితే చెప్పాడు రైటర్ చెప్తున్నాడు కదా తన స్టైల్ ఉంటుంది చెప్పే విధానం నేను చెప్తే మళ్ళీ వేరే ఉంటుందిరా అని చెప్పాడు పరం ఇది అవసరం మాటలు కానీ తను రాసిన మాటలు కానీ పటేల్ రాశాడు బాగా పర్సనల్ డైలాగ్స్ బాగా ఇచ్చాడు పటేల్ అయ్యా పటేల్ కూడా కదా అవును పటేల్ బాగా ఇచ్చాడు అంటే టెక్నీషియన్స్కి వస్తే మన భరణి గారు కూడా బాగా హెల్ప్ చేశారు అంటే నాకు ప్రతిది కెమెరా సెక్షన్కి వచ్చేసరికి నాకు కొంత ఐడియా లేదు ఫస్ట్ టైం డైరెక్షన్ కదా నిజంగా ఫస్ట్ డైరెక్టర్గా అలాంటి కెమెరామెన్ దొరికి వివరించి క్లియర్గా ఇది ఇది అని చెప్పడం నేను లక్కీ నాకు దొరికిన టీమ్ అంటే ఆర్టిస్టులు కావచ్చు టెక్నీషియన్స్ కావచ్చు ఇప్పుడు చూడండి క్లౌడ్ డైనింగ్ వాళ్ళు కూడా వెంటనే వచ్చి అడగంగానే వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఆసమ్ అంటే ఇది ఇంకా ఇంకా వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఫ్యామిలీ వెళ్ళే ప్లాన్ చేసుకోవాలి కదా బట్ దానికన్నా ముందే మాకు ఇలాగ చూపించిన ఉంది నేను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కానీ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అంతా వస్తే భలే ఉంటుంది భలే అంటే కూర్చొని థ్రిల్లింగ్గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సినిమా నాకు ఒకటి అడగాలా అడుగు మీరు ఈ సినిమాకి ట్రిపుల్ రోల్ చేశారు ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ యాక్టర్ మీకు బాగా ఇష్టమైంది ఏదన్నా యాక్టర్ యాక్చువల్గా యాక్టర్గా అంటే యాక్టర్గా ఇప్పటి వరకు ట్రావెల్ అయ్యాం కాబట్టి యాక్టర్ బాగా ఇష్టం నేను డైరెక్షన్ చేసా ఇప్పుడు రేపు ఆరో తారీఖు మార్నింగ్ షో అవ్వగానే అప్పుడు డైరెక్టర్గా నేను ఏం తీసుకున్నానో తెలుసు ఆరో తారీఖు తర్వాత వన్ వీక్ తర్వాత ప్రొడ్యూసర్గా నేను ఎంత హ్యాపీ అని అనుకుంటున్నాను సూపర్ 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 అన్న అసలు ఎన్టీఆర్ గారు చిరంజీవి గారు మనకి ఏమవుతారని అన్న గారు అన్నయ్య అని పిలుస్తున్నాం మంచి మనిషి మలేషియా వాడైనా మన బంధువే బాహుబలి తీసింది మన వాడే ఆయన ఎంతో మందికి ఎన్నో చేశాడు ఐదు లక్షలు అప్పు కూడా చేశాడు ఈ సినిమా తర్వాత బిజీ అవునే వాళ్ళు ఎవరన్నా బాగా బిజీ అవుతారు సత్య శకలక్ శంకర్ వెన్లి కిషోర్ కాదు కాదు బెస్ట్ చాలా బిజీ అయిపోతుంది కాదా మీ పేరు చెప్పి హీరోయిన్ కూడా బిజీ అవుతుంది కానీ చిత్రం చూసి అంత బిజీ అయిపోతారు అండి అందరి మించి ఎక్కువ బిజీ అవుతాడు మనకు దొరకడు అసలు ఎందుకని ఈ నెక్స్ట్ సినిమా ఈ సినిమాకి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ రా ఈ సినిమా వర్క్ చూసి ప్రతి సినిమాలో మా సినిమా చేయి మా సినిమా చేయి ఇదే పెట్టుకుంటారు ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ గా చిత్రం థ్యాంక్ యూ రా బాగా హెల్ప్ చేసావు అయ్యో నీ టైం అంతా స్పెండ్ చేసి అందరు కోఆపరేట్ చేశారు లేదు లేదు ప్రతి ఆర్టిస్ట్ కోఆపరేట్ చేశాడు అలా కాదురా నాకంటే అందరికంటే ఎక్కువ కష్టపడింది ఎవరంటే అరే మీ మేకప్ మీద నారాయణ నారాయణ డైరెక్టర్ హరీష్ అరే నా డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్షన్ ముగ్గురే ఒక్కో డైరెక్టర్ షెడ్యూల్ వేయడానికి ఇద్దరు రెస్టే డైరెక్టర్ ఏం చెప్తే అది చేయడానికి శ్రవంత్ హరీష్ పాపం వాళ్ళు అయితే చాలా బాగా టిల్ ఈ రోజు వరకు కూడా నేను ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటే బయట ఆర్ట్ డిస్కులు తీసుకొని తిరుగుతున్నారు పాపం చాలా హరీష్ చాలా బాగా చాలా శ్రవంత్ హరీష్ నారాయణ బాగా పనిచేశాడు హెవీ కానీ నువ్వు కాకుండా అది నేను గొప్ప విషయం చెప్పట్లా ఒక పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లు ఒక ఈవీవీ గారు అలాంటి పెద్ద డైరెక్టర్లు చేయగలరు కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన డైరెక్టర్లు కానీ ప్రొడ్యూసర్ కానీ ఎంతమంది ఆర్టిస్టులని న్యూ డైరెక్టర్ లైక్ బిజీ ఆర్టిస్ట్ లైక్ వెన్నెల కిషోర్ అవునా ఎంతమంది కమీడియన్ ఒక రోజు అయితే చాలు అని వెయిట్ చేస్తున్నారు చిన్న కిషోర్ కోసం అలాంటి ఒక కిషోర్ వెన్నెల కిషోర్ని సత్య సత్య ఎంత బిజీ ఆర్టిస్ట్ శకలక్ శంకర్ అంత బిజీ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళందరినీ కలిపి రఘుబాబు గారు ప్రవీణ్ రఘుబాబు గారిని రెండు ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు కలిపి ఆ ప్రవీణ్ అని నాకు ఎందుకు అవుట్పుట్ ఇంత స్ట్రాంగ్ వచ్చింది అనేది ఒకసారి ఉత్తిగానే అంటే ఓన్లీ కంటెంటేనా లేకపోతే ఆర్టిస్టుల పెర్ఫార్మెన్స్ అని ఉత్తిని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నాకు తెలిసి నేను నేను గ్రహించుకుంది అంటే నా అంతటి నేను విజువలైజ్ చేసుకుంది ఏంటంటే రాజేష్లో రాజేష్ ఏది చేస్తే బాగుంటుందో నాకు తెలుసు తెలుసు 
చిత్రం సీన్ గడి ఎలా చేస్తే బాగుంటుందో అంటే నేను మీతో ట్రావెల్ అవటం అని ఇప్పుడు ఉన్నా నీకు నాకు చూసుకుంటే నీ బలం నీకు తెలియదు కానీ నువ్వు నాకు చెప్తూ అరే ఆ సినిమాలు ఇలా అన్నావు కదా అంటే బాగుంటుందని నువ్వు చెప్పేటప్పుడు గుర్తుంది మన సరదా చే అలా ఇప్పుడు నవీన్ ఉన్నాడు నవీన్ చేసిన నీవిడు ఒక్కడితే మనకి క్యారెక్టర్ కోకిలు కాబట్టి పిచ్చాము కాబట్టి హ్యాపీగా నడిచిపోయింది అందుకే అన్ని లైవ్లీగా బాగా పండి నీ శంకర్ బతుకెట్ల పండి ఎపిసోడ్ శంకర్ తప్పితే ఎవరు చేయలేరు అది ఏంట్రా అది ఇప్పుడు కూడా మన మన డబ్బింగ్ చెప్పడం కూడా ఆ సీన్ చెప్పడానికి నేను చూస్తాను అది అది థియేటర్ నువ్వు ఊపేసింది ఒక ఊపు ఊపేసింది థియేటర్ రసగుల్లా సినిమా మంచి రసగుల్లా లాంటి సినిమాను పెట్టడానికి కారణం సినిమాలో మంచి రసగుల్లా ఎపిసోడ్ ఉంటుంది ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత బయట కూడా జనాలు ఆ రసగుల్లా అనేది అని బాగా వాడతారు వాడతారు ఆ పదాన్ని అయ్యా రసగుల్లా తింటారా ఎనర్జీ కోసం ఇంకో రసగుల్లా ఇమ్మంటారా పాప వెంకట్ గారు కూడా ఎప్పుడు అర్ధరాత్రి గారు ఫోన్ చేసి సార్ నాకు ఒక టూ అవర్స్ టైం ఉంది రండి అంటే పాప నైట్ వచ్చేవాడు ఓపెన్ చేసి కూర్చొని మొదలు పెట్టేవాళ్ళు దీంట్లో కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది సుజిత్ మా మేనల్ ఉంటుంది తను ఒక క్యారెక్టర్ చేశాడు బాగా చేశాడు చాలా బాగా చేశాడు నాన్నగారు చేయటం మాత్రం నేను నా ఫస్ట్ డైరెక్షన్ మా నాన్నగారి మీదే చేశాను ఫస్ట్ నేను కెమెరా యాక్షన్ అని చెప్పింది మా నాన్నగారిని పెట్టి ఆయన మీద తీసా షూటింగ్ అయిన దాకా ఉన్నారు షూటింగ్ అయిన తర్వాత మొన్న జనవరిలోనే స్వర్గస్తులు అయ్యారు నిజంగా ఆయన బెస్సింగ్స్ ఉండబట్టే ఈ సినిమా ఇంత బాగా వచ్చింది ఆ డ్రగ్స్ కి ఆ కార్ కి కార్ ఓనర్ కి మీకు ఏంటి సంబంధం అసలు మీరు వాణ్ణి ఎందుకు మర్డర్ చేశారు కాకపోతే మనం సినిమా తీయటం మనం తీస్తాం డబ్బులు ఉంటాయి సినిమా తీస్తాం మీ అందరినీ అందరికి డబ్బులు ఇచ్చి వర్క్ చేయించుకొని లేకపోతే బతిలాడుకొని వర్క్ చేయించుకొని సినిమా ఫినిష్ చేస్తాం కానీ సినిమాని జనాల దగ్గరికి తెచ్చేది మాత్రం డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏంటి ఏంటి నాకు రిలీజ్ టెన్షన్ అనమాట అంటే నేనే డైరెక్టర్ నేనే ప్రొడ్యూసర్ అవ్వడంతో ఈ టెన్షన్ అసలు నేను ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోతుందని నేను అన్ను నేను ఉన్నా అని చెప్పి శిరీష్ గారు దిల్రాజ్ గారు వెంకటేశ్వర కాదు నాకు ఎంత రిలీఫ్ అయిందంటే హ్యాపీగా క్లౌడ్ డ్రైనింగ్ పైకి వచ్చి గాల్లో కూర్చొని నిజంగా సిచ్యువేషన్ అదే నాది లేకపోతే ఈ ప్రాసెస్లో అన్నిది ఆ ఊర్లకి వెళ్ళాలి అన్ని చోట్ల అన్ని జరుగుతున్నాయి లేదో చూడాలి అంతా మానిటరింగ్ చేయాలి ఛానల్ పనులు ఉంటాయి అనమాట ప్రొడ్యూసర్గా ఉండాల్సిన పనులు అని వాటన్నిటి నుంచి నన్ను బాగా రిలీజ్ చేసి నా రిలీజ్ చేసి పెడుతున్న దిల్రాజ్ గారు శిరీష్ గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ శిరీష్ గారు థ్యాంక్ యూ వాళ్ళు తీసుకోవడంతోనే మన సినిమా సక్సెస్ కింద లెక్క ఎందుకంటే ఆయన ఆయన టేస్ట్ ఆయన ఆలోచించే విధానం అంతా చాలా బాగుంటుంది రఘు రఘుబాబు గారి క్యారెక్టర్ తీసుకుంటే జంజాల్ గారి సినిమాలో నుంచి ఇన్స్పైర్ అయిన ట్రాక్ అనమాట నరేష్ గారు నరేష్ గారిని కొలిపిస్తూ ఉంటారు సినిమాలో ఆ ట్రాక్ని తీసుకొని దాన్ని ఎందుకంటే బాగా బాగా ఇష్టం జంజాల్ గారు వాళ్ళ సినిమా ఏమైతే మాత్రం బాగా ఇష్టం ఆ రోడ్ల మీద పడి మురుగ్గుంటలో పాపం ఆయన నా కోసమే చేశాడు రఘుబాబు గారు పాపం ఎంత కష్టపడ్డాయి అంట అప్పుడు బాగా ఎండలు అన్ని రోడ్ల మీద షూటింగ్ భాగ్యనగర్లోనే షూటింగ్ భాగ్యనగర్ వీధుల్లోనే కాబట్టి ఆర్టిస్టులందరికీ పేరు పేరుని ఎవరినైనా మర్చిపోతే వాళ్ళందరూ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ రఘు కులకర్ణి వర్క్ చాలా బాగా చేశాడు రాజు సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ నాకు యాక్చువల్గా ఆ సౌండ్ ఎఫెక్ట్లు అంటే నేను ప్రాసెస్ ఏంటంటే ప్రతిదీ నేర్చుకున్నాను కెమెరా సినిమా కాబట్టి ఫస్ట్ సినిమా కాబట్టి ఓ సౌండ్ ఎఫెక్ట్లు ఫస్ట్ ఇలానే ఉంటాయి దాని తర్వాత ఇలా ఉంటాయి అని తెలుసుకున్నాను నేను ఫస్టే నేను వినగానే ధడల్ ధడల్ మా సౌండ్లు వస్తుంటే ఆ డైలాగ్ లేని పట్ల ఇంత సౌండ్ ఏందంటే అక్కడ తగ్గుద్దండి ప్రస్తుతానికి మేము ఇలా పెడతాం అంటే అంత ప్రాసెస్ అనమాట అవును దాని తర్వాత అన్నపూర్ణలో సౌండ్ అజిత్ గారు ఆయన కూడా ఛాన్ నేర్పించాడు కూర్చొని ఈ ఇలా వచ్చినప్పుడు ఈ పక్క నుంచి రావాలి సౌండ్ అది ఎడిటింగ్ అప్పుడు నేను అంతా ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్నాను ఆఖరికి రిలీజ్ కూడా ఎలా చేయాలి ఏంటనేది కూడా నేను ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఒక సినిమా చేద్దాం అనుకున్నాను ముందు అసలు ఇది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే ఫ్లయింగ్ కలర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే మన ఫ్లయింగ్ కలర్స్ అన్ని సందర్భంగా మనందరం సరదాగా వీడియోలు చేస్తాం అసలు మనమే కలిసి సినిమా చేస్తే మనందరం కలిసి చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అన్న ఈ థాట్లో వచ్చిందే ఫ్లయింగ్ కలర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే ఈ పేరు బాగోడదు దీన్ని లాక్ చేసుకోవాలని బ్యానర్ పెట్టాం కానీ ఇంత తొందరగా ఫినిష్ చేసి ఇంత తొందరగా రిలీజ్ చేస్తామని అనుకోలేదు ఎవరు మీరు మేము ఆల్ఫా కంపెనీ నుంచి వచ్చాం సార్ న్యూ ప్రొడక్ట్ ఇట్స్ న్యూ టెక్నాలజీ ఏమిటి రంగస్థలం అనుకుంటా పక్క స్థలమా అది కాదు ఈ సినిమా ఎలా ఎలా ఉండబోతుంది అంటే ఒక జంజాల గ
మీరు మీ ఫ్యామిలీని తీసుకొని ఈ సినిమాని థియేటర్లో చూడండి ఖచ్చితంగా మీకు అందరికీ నచ్చుతుంది మీకు నచ్చిన తర్వాత మీ పక్క వాళ్ళకి చెప్తారు అలాగే ఇంకో వాళ్ళకి చెప్తారు అలా అందరూ చూస్తారు ఈ సినిమాని ఈ సినిమాకి నాకు అవకాశం ఇచ్చిన శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి ముందుగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ చాలా ఇష్టపడి చేసామండి కష్టపడి చేసాం అని దానికన్నా ఇష్టపడి చేసాం అందరం ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆల్ టెక్నీషియన్స్ సో మేము ఎంతో ఇష్టపడి చేసిన ఈ సినిమాని మీరందరూ కూడా చూసి దాన్ని ఇష్టపడి మమ్మల్ని బ్లెస్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మన సినిమా భాగ్యనగర వీధిలో గమతు కమింగ్ దిస్ సిక్స్త్ ఆఫ్ డిసెంబర్ సో గో టు యర్ నియరెస్ట్ థియేటర్ అండ్ ప్లీజ్ వాచ్ అవర్ ఫిల్మ్ అండ్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ గ్యారంటీ యుల్ ఫొగెట్ యువర్ వైఫ్ యుల్ ఫొగెట్ యువర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ యుల్ ఫొగెట్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద లైఫ్ యుల్ జస్ట్ లా ఈ డిసెంబర్ సిక్స్త్ రోజు మీ అందరు థియేటర్కి వెళ్ళి హ్యాపీగా రెండు గంటలు మనస్ఫూర్తిగా నవ్వుకోండి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు సినిమాలో డౌటే లేదు ప్లీజ్ మా టీమ్ అందరిని కూడా బ్లెస్ చేయండి ప్లీజ్ కమ్ అండ్ వాచ్ ద మూవీ బాగినగర్ వీధిలో గమ్మత్తు డిసెంబర్ సిక్స్త్ ప్రతి సినిమా చేసేటప్పుడు చాలా బాగుంది మీరు నచ్చుతుంది చూడండి అని సర్వసాధారణ చెప్తారు కానీ ఈ మధ్యకాలంలో కామెడీ సినిమాలు రాని రోజుల్లో అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ అంటే సినిమా బిగినింగ్ నుంచి లాస్ట్ వరకు నవ్ ప్రతి సీను పిచ్చి కామెడీ చేస్తూ అంతమందిని ఒక దగ్గరికి చేర్చి నలభై యాభై రోజులు ఒక దగ్గర కమెడియన్స్ అందరూ కూర్చి సినిమా చేశారంటే ఎంత ఫన్ ఉంటుంది మీకు అర్థమవుతుంటుంది ఇంకా షూటింగ్లో అంతకన్నా ఎక్కువ ఫన్ అంటే సినిమాలో ఇంకా ఫన్ ఉంటుంది మీరు ఎంజాయ్ చేసే ప్రతి మూమెంట్ మీరు మళ్ళీ ఒక టెన్ ఇయర్స్ పాటు ఎందుకన్నా కామెడీ సినిమా చూడలేరు మీరు ద బెస్ట్ మూవీ మీరు దయచేసి సినిమా చూడండి డిసెంబర్ ఆరో తారీఖున వస్తుంది నేను డైరెక్షన్ ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాను ఆ డైరెక్షన్ ఫస్ట్ షాట్ మా నాన్నగారి మీద తీశాను ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ కూడా నాకు ఉన్నాయి థియేటర్లో